Желаю мира и приятного просмотра. Кто не знает, меня зовут Сергей Скоборовский. И сегодня я приехал в гипермаркет Ашан, где сделаю закупку на такое блюдо, как школьная пицца. Я хочу вспомнить, как это было, и приготовить ее, и попробовать, какая она на вкус. Ну что, друзья, отправимся в супермаркет и посмотрим, какие там цены на продукты. Я уже внутри супермаркета взял вот такую вот корзинку, куда буду складывать товар. И сейчас хочу взять муку. Нам нужно замесить тесто для того, чтобы сделать пиццу. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. А вот и мука. Вот так она здесь выглядит. Она стоит за килограмм 8 гривен 8 копеек. Здесь получается 380 грамм. Обойдется она нам в 3 гривны 2 копейки. А у вас есть разрешение на съемку, да? А я имею полное право Какое товар снимать. Какое вы имеете право товар снимать? Полное право имею. Кто вам такое сказал? Это а кто мне сказал? Записано, что вы имеете право снимать да, товар? Да, есть статья 34. Покажите мне. У вас у меня мобильный нет. телефон есть? Да, есть. Ну, покажите, в интернете, я думаю, статьи есть. Да я не буду ничего вам есть, показывать. Э, в общественном месте есть такой закон ну, съемки. Ну. Но не выкладка товару и не ценники. Разумеете? Почему это? Потому что. На, на, каком каком основании? Основании? на каком основании? На том основании, что это выкладка товара э, лично магазина. Внутренние правила магазина. Есть такие, знаете? Внутренние, Можно... так они на меня не распространяются. Распространяются Нет. на товар и на цены. И что? На ценники, на выставку ценников. И что? И что? Это вы... съемка, то есть это мониторинг называется. Знаете? Уже не работает магазина, правильно? Давайте не будем ну, ссориться. Просто ну так думать. правильно. Спрящие камеры. Я же вас не снимаю. Вы снимаете товар магазина. И что? Я имею полное право снимать Снимаю, товар. Снимаю. Снимаю. Имею полное Это называется мониторинг. Вы понимаете? Да не надо мне рассказывать, я знаю, что я. Ну вот как вы знаете, то зачем снимать товар? Группы товаров. Да не мешайте мне, я себе делаю закупку. На каком основании вы делаете? А смысл вашей съемки? Расскажите, пожалуйста. Я снимаю для себя видео. Ну зачем? Блог. Блог? Да. Блог чего? Я в интернет ну, снимаю блог. Снимать. Свою жизнь, да. Сада вы можете снимать. Ну, ну выкладку товара. Ну, я снимаю, что я покупаю. Нет. Вы не можете снимать товар, который стоит на прилавке. На каком находится ценник? На каком основании они имеют право? На каком основании? Что это называется мониторинг, я еще раз говорю. Мониторинг товара, мониторинг цен. Мониторинг выкладки товара. Понимаете, есть такое? Я имею полное право снимать. Вы имеете полное право снимать себе. Не тратьте не, не ваше я время рабочее, не мое. Я Вы имеете полное право снимать себе. Я тебя себе. снимаю. На основании того, что это общественное место. Да. Ну не выкладка товара. И не цены. Вы понимаете? Да, хорошо. Удаляйте видео. Будете за мной ходить? Не, просто вас снимают видео. И что? Наши видео. Хорошо, снимают. снимайте. О, что мы за вами просто не ходили? Добро? Ну хорошо, не ходите. Если сейчас раз перекладут, мы вас просто будем сами удалим и снимаем все видео. Да, конечно. Да. Угу. Веселые мне попались охранники. Я возьму вот такой вот кетчуп. Он здесь стоит 6 гривен 43 копейки. Что, что такое? Что, а что такое? Я полное право имею Зачем снимать. Ты снимаешь цены? Я говорю, для я себя я снимаю. Разумею. Я показываю, сколько стоит товар. Зачем ты снимаешь я, цены? Я показываю людям, сколько стоит товар. В чеку покажешь людям, сколько стоит товар. В чеку. А не на прилавку. Понял? Какая разница? Вот ты какая разница? Я Смотрите, с тобой вечно разговариваю. Любой... Да, я с вами шел. Но. Я вам грублю? Я же вам еще раз повторю. Снимать цены и выкладку товара запрещено. Можешь себя встать и снимать. Это, это почему вы мне запрещаете? На каком основании? Это на публичное том основании, место. Что это мониторинг цен. И мониторинг что? Любой товар. человек может зайти и посмотреть, может. какая цена. Может ну. посмотреть. Ну и что? Не снимает. Ну. Да если бы я хотел скрыто снимать, я бы уже давно все снял. Ну так вы снимали. Вы скрыто снимали. Это уже на камерах кейсы то есть снимали. Вы снимали. Вы что? думаете, чем мы сюда пришли? Что вы хотите от меня? Что вы перестали снимать? Хорошо. Я сделаю закупку и иду. Боже мой цепляются ко мне непонятно почему вот такие вот бывают ситуации и еще до соуса мне понадобится майонез вот такую вот пачку возьму здесь 180 грамм стоит 3 гривны 70 копеек да я снимаю на том основании что видеосъемка в магазине запрещена идемте я вам покажу правила это для кого запрещено для, для меня не запрещено почему, почему? А кто? 
Вот пойдите там почитать. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Статья 34. Не права ограничивать, поняли? Вот именно. Не имеете права. Почему же пойдите на пункт обслуживания клиентов? Да нафиг ваш пункт обслуживания, вы законы читаете. Вы не имеете права ограничивать права клиентов. Да что вы? Да. Вот вам говорю. Ограничивать никто не ограничивает. Но Он вот. имеет право снимать? Не имеет. Вы вызывайте, вызывайте. Вызывай полицию. Сейчас тебя нагнет полиция. Вызывайте. Хорошо. Давай. Я возьму вот такой вот сыр. Он здесь стоит 15 гривен 20 копеек. Мужчина за меня заступился. Спасибо ему большое, потому как нужно законы читать. Я полное право имею себя снимать. Еще я хочу взять вот такую вот шинку. 102 грамма, стоит она 10 гривен 49 копеек. Еще я хочу взять лук. Вот так он здесь выглядит. Стоит он здесь 5 гривен 55 копеек за килограмм. Обойдется мне такая луковица в 28 копеек. И напоследок я взял один соленый огурец. Он мне обошелся в 1 гривну 56 копеек. Вот и все, сделал я свою закупочку. Она составила 40 гривен 74 копейки. По курсу это приблизительно полтора доллара. Охрана мне что-то пыталась запугать, говорит, что нельзя снимать, угрожали вызвать полицию. Я говорю, вызывайте. В итоге никто никого не вызвал, и все, мы разошлись. Они за мной сначала пытались ходить, потом все-таки от меня отцепились. Люди еще говорили, что снимать можно. Охрана что-то пыталась доказать, но людей было больше, и они успокоились и ушли. Больше меня не трогали. Сейчас я жду бесплатную маршрутку, буду ехать домой и буду приступать к приготовлению блюда. Добрался домой без всяких происшествий. Мне, конечно, не понравилась ситуация, которая произошла с охраной. Они меня выбесили и испортили все настроение. Но ничего страшного, я буду приступать к приготовлению. И первым этапом это будет соус с майонеза и кетчупа. Разрезаем пакетик с майонезом, выдавливаем пол пакетика. Вот так вот. И теперь добавляем сюда кетчуп. Вот так. Этого будет достаточно. Закручиваем. И теперь это все хорошенько перемешиваем. Вот такой вот получился на соус. Теперь я его поставлю в холодильник, чтобы он настоялся. Сейчас я хочу сделать заготовки. Теперь я хочу почистить лук. Снимаем вот эту всю шкурочку. Разрезаем и нарезаем полукольцами. Маринованный огурец теперь нарежем, отрезаем вот эти задние части и нарезаем кругами. Сейчас будем нарезать шинку филейную. Мне осталось натереть сыр. А теперь приступим к основному процессу приготовления. Высыпаем муку. Добавляем сюда обыкновенной воды. Получился вот такой вот кусок теста. Теперь отрываем на ровные части. После того, когда мы сделали такие шарики, мы вот так берем ручками и раскатываем. Нам не нужны никакие качалки и так далее. Вот такие вот получились у меня пиццы. Они слишком жирные, в школе делали попроще. Сейчас мне нужно их поставить в духовку при температуре 180 градусов приблизительно на 25 минут. Давайте это сделаем. У меня уже духовка разогрета. Ставим и посмотрим, какая пицца у нас получится. Вот и все, пиццу я уже приготовил. У меня сейчас такая ностальгия. Помню, когда есть пару гривен, приходишь в столовую и покупаешь ее. Вот, смотрите. Настоящая школьная пицца. Довольно-таки вкусно, но у нас слишком горячая. Я помню, в школе она была холодная.
Да, еще, вроде бы в школе ложили какие-то дюшманские сосиски. А тут я нормальную положил шинку. Но, ребятки, я немного пережарил. Она стала немножко сухая, поэтому жарьте меньше. Жарьте приблизительно 15-20 минут. 25 это слишком много. Я доволен, что у меня получилось приготовить это блюдо. Я хочу, чтобы вы поставили лайк за мои старания. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. И до новых встреч, друзья. Всем пока.